अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर डब्ल्यू एच हमला बोला है और कहा है कि संयुक्त राष्ट्र का स्वास्थ्य संगठन चीन के हाथ की कठपुतली है डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि देश में कोरोना वायरस से अधिक लोगों की मौत हुई होती अगर उन्होंने चीन से यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाया होता जिसका स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा विरोध किया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यू के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस को पत्र भी लिखा है और कहा है कि अगर अगले 30 दिनों के भीतर संस्था ने जरूरी सुधारों के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुआ तो मैं डब्ल्यू को दी जाने वाली फंडिंग को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दूंगा और संगठन में हमारी सदस्यता पर भी पुनर्विचार करूंगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा डब्ल्यू चीन के हाथों की एक कठपुतली है वे चीन केंद्रित है और उन्हें अच्छा दिखाने की लगातार कोशिश करने में जुटे हैं मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत दुखद काम किया है अमेरिका उन्हें हर साल साढ़े चार सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करता है जबकि चीन उन्हें एक साल में अड़तीस मिलियन डॉलर का भुगतान करता है And again, the United States uh, pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. दूसरी तरफ डब्ल्यू एच ओ ने तिहत्तरवे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की ओपनिंग के मौके पर कहा कि इस वायरस के प्रति अब भी हमें अति संवेदनशील रहना होगा और इससे लड़ने के लिए लंबी यात्रा तय करनी होगी ये वायरस बेहद खतरनाक है अलग अलग रंग में ये वायरस सामने आ रहा है जो बेहद ही तेजी गति से फैल रहा है विश्व कोविड 19 के प्रति संवेदनशील है और जोखिम का स्तर अधिक होने के कारण लंबी यात्रा करने के लिए सभी को तैयार करना चाहिए दुनिया भर में कोरोना से 48 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि मरने वालों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है before there's going to be any bells unrung in 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 this response uh so uh, i think we need to be uh, clear about that uh countries as you've seen are trying to find a path out and a path towards uh, a, a new normal as many people have put it and we're going to be on that pathway for a long long time and as we've seen in some countries even a small uh uh recurrence of disease can cause and the need for a serious response in terms of the public health response so i think we're going to have to remain on alert stay the course and uh ensure that we're ready to respond 